നമുക്ക് ഗോതമ്പ് കൂടി വെച്ച് ഒരു പ്ലം കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് റമ്മിലല്ല സോക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇത് ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ മെഷർമെൻ്റ് കൃത്യമായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ് സോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ കാഷ്യൂനട്ട് ബദാം പ്ലം മുന്തിരിങ്ങ ബ്ലാക്ക് കളറും ബ്രൗൺ കളറും അതുപോലെ വാൽനട്ട് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഓറഞ്ചിൻ്റെയും നാരങ്ങയുടെ ആ തൊലി ചെറുതായിട്ട് ചെത്തി അത് വെള്ളപ്പാട്ടല്ല ജസ്റ്റ് ആ പുറം ഭാഗം മാത്രം അത് അതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് അതുപോലെ പിസ്ത അതുപോലെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഞാനിവിടെ സോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷുഗറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഷുഗർ അല്ല ബ്രൗൺ കളർ ഷുഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ ഹെൽത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രൗൺ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇത് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ കാരമൈസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അതും എയ്റ്റ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടറാണ് വേണ്ടത് അതും പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ കൂടെ നമുക്ക് വേണം അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി വെള്ളമായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി പുളിയുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ജാമാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് വേണ്ടത് ഇതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം ഞാൻ കിസാൻ്റെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂണും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂണുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം സ്പൈസസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ വെച്ചാണ് അതാണ് ഏലക്കാപ്പൊടി കറുകാപ്പട്ടയുടെ പൊടി അതുപോലെ ഗ്രാമൂവിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജാതിക്കയല്ലേ ജാതിക്കയുടെ ജാതിക്കുരു അതിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് വിനഗറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനഗർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന എയ്റ്റ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ഷുഗർ അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമേ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പ്ലസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടർ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്കിതിൻ്റെ കളർ മാറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തീ അധികം കൂട്ടി വെക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഇത് കരിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുക വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ കളർ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ ലായനി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ഉണ്ട് ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് അത് ലായനി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ഒന്നൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ നിറമാകാം അധികം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ നിറമാകുമ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന സ്പൈസസ് കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലോറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലാ സ്പൈസസ് കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ ഐക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സീവറാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയുമ്പോൾ പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകില്ല കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രൗൺ ഷുഗർ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോറിനകത്തേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കട്ടുകളെല്ലാം പൊടിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഈ ഈ ഷുഗറിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ടുകളായിരിക്കും കണ്ടില്ല ഇതുപോലത്തെ കട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് മാവിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം തരികളെല്ലാം അതിനകത്ത് കാണുമായിരിക്കും ബ്രൗൺ ഷുഗറിൻ്റെ അപ്പം മാവും ബ്രൗൺ ഷുഗറും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഈവനായിട്ട് തന്നെ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാ പൊടികളും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കാരമേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുമുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലേ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ നമുക്കിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വേണം ഇത് നമ്മുടെ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇല്ലേ അതുകൂടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് സ്പാച്ചില വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാല എസൻസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രൂട്ട് ജാമ് ഇനി ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചില ആളുകൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ കേക്കിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കേ ഈ പൊടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഈ മാവിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ അങ്ങനെ അടി പോയി കിടന്നിട്ടില്ല എനിക്കെല്ലാം ഈവനായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ നമ്മുടെ കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്കൊന്ന് തടവിയും കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കളയാം ഇനി കുറച്ച് കാഷിനിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും കുറച്ച് കാഷിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഓയിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം
കാരണം കാൽമേസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാലൻസ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റമ്മിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് പ്ലം കേക്ക് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ശരിക്കും പ്ലം കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിലായിരിക്കും ഈ കേക്കുകളുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് 